楚毕竟是不老山，你们终归只是外人，怎敢动手行凶？浩儿若真的损伤一根头发，我与不老山一刀两断。金浩已直入仙谷，将来定能代表不老山登云尊位，得罪不得。何况若让他们与天尊离心离德。走。是。我决定了，一定要救浩儿。你要去做什么？去挖我们另一个孩子的骨吗？当年不就是为了救浩儿才生的？此处可还有什么能汇聚生机的药物？这是小浩当年寻得的不老泉，村中还有许多宝血灵药，都是小浩一次次以命相拼带回来的。如今既然可用于疗伤，神医可随意取用。世人皆知他一路辉煌，威震天下，却没想到。他在我伤病、父母守护的年纪，就已开始守护着一族之人了，让你们操心了。嗯、靠灵药滋养，神医施救，浩儿的身体恢复了不少。如今又得到这两门疗伤妙法，说不定真的可见证奇迹。多谢两位了，我这就去交给浩儿。对，以私传涅盘之法，回去如何向师门交代？
还愿意五行涅槃法交换，何况是为了救人？人皇陛下看似有所好转，其实是因他一直在损耗体内的至尊血，为自己延长性命。想必是有什么心愿未了啊！哪怕寻到替代之物，替换至尊骨，也不行了吗？太晚了，我说再去寻找，就算此刻移植，陛下体内至尊血损耗如此严重，也已难以滋养，天骨复苏了。我会助你一臂之力，可千万记住，真正的实力与几块神骨、仙骨无关。嗯、我愿先呼救你，我只求寻找张生一，弟弟。恨我吗？我们是兄弟，我为何恨你？父亲，母亲，莫要伤心。我，我将这骨送给弟弟，也等于我牺牲，伴在你们身边。所以，所以这是我自己的选择。以后要守护好师尊，不要飞得太远。哥哥。一刻为，为你助力。啊、记住，若有一天你有自信，可舍弃身上的至尊骨，一块都不要，才算真正踏上了无敌。
天地之路即将断绝，再等下去，哪怕你我将微点燃神火者，也无法突破天地规则上界。咱们必须得走了。母亲，我不上去了，我要留在师尊，陪伴好儿。好，你留下，我却要去上界，从此埋头苦修，绝不再虚度一时一刻。让我从被磨灭的桀骜重新燃烧，终有一日，可以杀灭那些传承，为好儿讨一个说法。孩子。当初你刚被送来时，只有那么点儿大，衰弱的马上就要死去了。后来，你终于活了下来，我们祖孙在一起，相依为命，真的是充满了乐趣呀、啊。族长爷爷，大山外面有什么？我想去看一看，走出大荒。我真不该答应啊！我们就这样生活在这里，永远不出去，那该多好啊！就不会有这样的事发生。小浩，虽说因紫灵叔受伤，怡宁阿姨也紧急上界去了。可最新的消息传来，他们都平安。而且听说，你弟弟迎战数周天才，连败五大天骄。总之，他们都很好。你放心休息吧。我只是觉得不公，什么天才，能比得上小浩？他要是能进入上界。还轮得到？叔叔，叔叔，小浩叔，我们又来看你了。你们有没有经常来给浩叔除草啊？你们看看，草长得太快了，拔都拔不完，都耽误我修炼了。啊，真怪，在大荒这么多年，我都没见过这种草。腐草，对，据传是古代两位无上强者以两种疗伤仙草合育而成长生仙草。可助消耗疗伤复苏吗？唉，可惜他们并未成功，最终只得到了不腐草，只能让人神识不散，肉身维系不腐的状态而已。不腐草。不腐，也许连老天都不愿见你彻底离去吧之凶厉，反毒神之最严，半野兽恶国遭天谴。但上天有好生之德，只需尔等交出虚空熔炉，此前种种所为，皆可既往不咎。若敢再逆天毒神，私藏此不祥之物，滔天血劫，只在目前。
，当年上界有无数活人血迹，咱们还没去报仇，三教余党反倒又添上门来。传令，举国备战。是。去了至尊谷，是如何修复？是肉身修复，这点至尊血也会被彻底磨灭。无妨，至尊血耗尽，也许反倒是真血再现的契机。啊啊啊啊啊、孩子。是在将至尊骨符文烙印在血液骨骼之中，这样一来，即便没有了至尊骨，也依旧可以施展。啊，快看，剩余的至尊血好像开始汇聚了。阻止至尊骨成型。守候，守候。以至尊术搜寻全身，过往的伤害已经彻底修复，怎么还不醒来？还不醒来，速速超脱！醒醒！小浩，快醒醒啊！大嫂，快说
小浩，小浩，醒醒啊，小浩！啊啊啊啊啊你真的醒了，醒了，上苍开眼，醒来真好，我想念你们每一个人，孩子。醒醒醒了，小花一定会没事的。小花终于醒了，石头，小花，小花，你有没事？你没事就好了。我守护你时，发现了这些字迹，想来月禅姑娘也已上界去了。她有她的生活，其他人呢？大红小白他们深入大荒去寻至尊神藏，你那乌龟坐骑，则是逃走了。清风也不知道我苏醒的消息吧？自从发现你苏醒有望。为防人破坏，我就毛求小红暂时封锁了祭坛。如今你已无事，明日就可自去见他。更重要的，是去让那些做错事的人付出代价。要在我师父皇都完成血祭吗？小心，更大的攻击要来了。这样下去不是办法，还是无法灵通子弟吗？多次尝试，却全无回应。不会那边也出了什么事吧？七神下界，背后推波助澜那些人，必须付出代价。族长爷爷，叔叔婶婶们，你们都要好好保重。保重，小浩，保重，小浩，保重，照顾好自己。请别处理完那些事，我就要去寻找真正的通天之路了。不知何时才能再相见。小浩，小浩，小浩，小浩。
三教整合域外大军和新晋尊者，以攻到皇都附近，陛下切不可前往前线呐！我答应浩哥撑死皇位，就有守护十国之责。生，则亲守国门；死，则亡于社稷。守护法阵已破，冲进去，抢食量保持。别动！对不起，浩哥，最后还是没能守护好石谷。难道？清风，你已经尽力了，接下来交给我。犯我十国者，当诛。汉术不自量力。
，是，是他回来了。你们各自率军，跟随我的铃声，北海主天教，宁金门不老山。今日犯我十国者，必要将他们斩草除根。我等听候人皇调遣。陛下回归后越发身不可测。将宝树置于洞天，就能生成如此强大的灵身。啊<笑>本有血脉之亲，却勾结外人趁火打劫，今日让我自成恶果。杀！三大圣地全部沦陷，十国从此再无对手。终于要到离开的时候了。大家的心意我知道，可我父母家人都在上界，我总要去找他们。我有我的大道要寻，十国、十村，却离不开大家。你先去上去，有兴致的时候，我没准也会上去看看。如果能找到陆天的话，你和毛球记得去帮我抓那个三黑，死乌龟。身为坐骑，敢冲我受伤逃走，哼！包在我身上。保重，保重，保重，保重。真的不回石村再看一看了吗？大红他们尚未归来，见面徒增伤感。族长爷爷，您千万保重自身。
，清风，治国之余，修炼也不要放下。我这就去了，保重。还算，今生还能再相见吗？守候，待我寻到安稳两界之法，一定会回来看你们。听闻海神岛有通天古路，特来借道上界。莫商去后，海族通天之路已断、嗯，只好继续去探访天下各派的通天法阵了。如此灵气耗尽的法阵，肯定也无法使用了。如此只剩最后一处，传说中又通过考验，变为上界的百族战场。大族之后。下界的实力竟没落至此。当年若只是这样的水平，出百族战场生还者，皆为天才的说法就是笑话。小石，他来这里干什么？小石，他是不是大哥呀？不是他，为什么会在这儿？真的是他。嘿，等等，你起身。抱歉了，诸位。人族十号，百族无敌。可入法阵挑战。境界被压制了，看来突破法阵只能靠极境之力，不能凭境界构筑。嗯
人族十号，挑战法阵胜，可借通天之路，登临上界。真的有座完整的传送阵。天启十号，突破天地桎梏，入此法阵，成为上界坐骑。坐骑，让我们拼死拼活，争的却是一个被人当做牛马的机会。不朽道统，欺人太甚了！真的再没有上界之法了。五天教主根基法阵，另有秘传登天之路。对呀、啊。那肯定不能走走天中，那他又是如何上界的呢？上位查阅的古籍中，只有这些来自普天教的，咱们一人一半。有一神秘法阵，开启后时空错乱，诸阵者皆有去无回。看起来，的确像是通往上界的传送法阵。你就是从。
这法阵看起来也已残缺，不知还能不能击中。是月禅的字句。打通一百零八道关卡，便有资格走上那条路。稍有不慎，就会殒命于此。你觉得那条路就是通天之路？试试才知道脾性，我一剑自凶手而逝。也许预示着，此路真的能让我找到你们。爷爷，当初你为浩儿，就曾与这样的凶手战斗吗？受我如此一击，竟会重伤。的确没想到，这符咒化成了貔貅，竟也能将宝术演化到如此程度，随意组合符文。不过斗到此时，也该结束了。
云云，看到了，四儿已能独立战胜此凶手。看来是古代天骄陨落于此，不知是不是闯关之时伤势太重。嗯，原本是神级法器，可惜被毁成了这样。是魔之墙被人破坏了，嗯，那我的通天之路岂不是又断了？我感到此处有些奇异的法力波动，像是一座超级传送阵。哎，你在看什么？哎，这东西，你看，你看，上面就一个魔夫的符号，没有法力的，能漂浮起来。就是因为不久前这法阵曾被启用，余波未消。这符号，好像与当初大劫之时那巨龟身上的纹路有些相似，难道是真的至尊殿堂？哦，我明白了，至尊殿堂不是被驮在巨龟身上吗？肯定是他利用了这里的传送阵去了上界，同时也破坏了神魔之墙。要知道，这依照古书中记载，这东西。可是坚固不朽的，看来的确如此。凭他的体型，传送去上界，怕是引动了混沌之力，所以才撕裂了这里。看来上界的希望彻底没了。哎呀，没有没有，有。啊，我是说没有没希望啊，就是有希望的。凭我对阵法深入的了解，我判断这神魔之墙会自动愈合。此处如此逆天，你感受一下，这里有符文之力流转，大概要多久才能恢复过来？嗯，只需几十年。那么久？呃，运气好的话，也许十几年就够了。我可没那么多时间来等。嗯，这符文怎么有些眼熟了？也许通天之路，那我当然知道了。不过，嗯，哎，别动手，别动手，云族，去云族的云天宫看看。哎。是通往上界的法阵，但有小小的缺损，需要你按照我的指点才能启动。神量限制中，神力五阵图。之路，罚你从此用一身修为守护荒域。哎，走不走啊？守护荒域，守护下界，是我的责任。为了完成它，必须走。再见了，下界。
知道啊！灵气浓郁惊人，与下界完全不同。应该是成功了，终于来到了上界。我算是一个超度者吗？在这里，好像失去了修为一样，连飞行都很艰难。相比以前下界的大道有缺，这里的大道法则更加圆满，所以会极大的压制战力。你说那些白骨到底是什么情况？也许周围有什么厉害的凶兽。嗯，嘘，你听，不就是鸟叫吗？鸟鸣的方向，有一股不弱的灵气。这有点像炎黄，可看上去不太聪明的样子嗯，你看，你看，周围那些蘑菇要干什么？这些白骨，难道是被蘑菇吃了？嗯，快走吧，这地方太渗人了。嘿，我是在救你脱险，你还笑话我？他竟然借势在通道内受了内伤，旋转符文难以持久。不会吧？穿行两界打断不死，难道要陨落此处？我不要化作白骨啊！你化不成白骨的。
之下，勉强发力牵动了伤势，需要找地方静养疗伤。走了，你还能飞吗？一会若是情况危急，你就自己逃走。那有个人，好像受伤了伤势。嗯，是，您救了我。狩猎队回村的时候，看到你昏倒在路旁，就带回村中来了。狩猎队，听着真亲切。嗯，多谢您和大家。哎，诸村人怎能见死不救？你无需说谢，年轻人，我不知道你的来历，但感觉你很不凡。希望你不要影响这里的一切。诸村人怎能见死不救？这就是那凶残跋扈、欲取欲求的上界。肉身从此已很彻底，我在上界四面揭谛，还是改变一下形容为好。妖性还在，不如借此重修斑血之境。血境早已突破极境，没想到还能再次突破，收获巨大呀！可惜补拳法并非一步到位，还需要一个蜕变过程。完成之前，貌似最好不用法则。回来了，你也无处可去吗？那我就勉为其难，养着你吧。上界疆土无穷尽，自会诞生数不尽的强者。而此番勇士选拔大战，就是三千州大战的预演赛。到时候百川汇海，各州争雄，最终会争夺一场天大的造化。什么样的造化？嗯，<笑>抱歉，三阿公，这才是我真正的心愿。这大赛，千年万年才举办一次，对于我们这小小的珠村，犹如神话，怎会知道是何种造化
，百川汇海，各州称雄，都是一个打探家人的好机会。我可以参加吗？白熊出世，只为淘汰弱者，自认实力强劲，力能刚顶万金者，可直接参与日后的擂台比试。不必沮丧，此番历练也可激励你们日后更加努力。我还是不比了吧，到时候直接打擂台就好了。城主有令，尔等于城中若有见到此人，需速速上报，必有重赏。啊，必有重赏！我听人说，这女子曾与位仙殿大人连番大战，虽被击伤，但还是逃脱了。大人，我似乎曾于怀城附近见过此人。哦，既然如此，谁都不许乱动，静等仙殿大人到来。刚到上界，就要与仙殿之人相遇。啊啊啊啊啊啊啊啊那女子在哪里？小，小人曾在附近的山谷中见过。继续搜寻，有情况立刻禀报。刚刚那就是仙殿大人。放眼三千州，具无敌之姿的还能有谁？那他身边的那名女子是？那是补天教的仙子啊！果然艳冠天下，美丽的近乎不真实啊！仙殿之人，月禅。那银发女子到底是何人？我们不知你是闪电子，请神子宽恕。传说中的闪电子，他以闪电权力纵横上界，从未一败。关于那银发女子的传言，可是真的？只听人说，他得到了至宝三世铜棺，也有说他发现了至尊殿堂。究竟如何，我们的确不知。他也来了，难道也是来追捕那银发女子的？看来他身上的造化机缘不小。那是魔女，她一个人怎么敢同时与那两个人动手？小婵婵，我们过两招如何？谁赢，那银发女子的机缘就归谁。那就一战吧。月禅仙子无需出手，待我为你擒下此人。<笑>
奇怪，他们早已到达尊者境巅峰，却为何刻意压制，不去点燃蛇火？小婵婵，真想再次决战吗？就不怕拼个两败俱伤，被别人捡了便宜？怎么？目标尚未现身，咱们就在这儿打生打死。哼、嗯，早晚要分个高低。诸位，咱们与其在这内斗，不如还是去寻那银发女子要紧。这莫大机缘，可别被别人抢先了。<笑>必须尽快恢复修为。彻底圆满，终于能动用宝术了。外面那么乱，你不要命了三阿公，谢谢您多日的照顾，告辞了。那些是我的报答。你果然是洛南的非凡之人，愿你得偿所愿吧。我给你起个名字吧，大红二秃子三黑，按排行你该叫四白。不喜欢，那换一个排法，小红毛球。银子，怎么样？反对无效。是封印大阵，会抓那女子。他们封锁了整片怀城区域，好大的手笔！醒醒，该你发挥了。好嘞，包在我身上。咱们到底要去哪儿啊？去不老山所在的五行州，和父母家人相见。秦族果然超凡，竟能培养出拥有两块仙骨的绝代少年，同境对战，所向披靡啊！我听闻。
并非全是天赋。啊！传说，其中一块仙骨来自他的哥哥。此事莫要出去传扬，据说因谈论此事，有人丢了性命。拿着你的至尊骨耀武扬威，也该露一手了，让他们知道。就算没有至尊骨，你依旧可以同代成尊。那秦昊德如此栽培，到底怎么还要大闹不老山啊？此事无从得知，只听说是因什么人被关入了恶魔岛黑牢，惹得狮子林大怒。不过听说为顾及秦昊的面子，不老山并未对他如何，惹得父亲如此大怒，被关入恶魔岛之人，定是爷爷。哎，不去找你父母了吗？父母弟弟毕竟有不老山庇护，爷爷更需人相助。咱们先去恶魔岛。爷爷，阿满，你们一定要保重，我很快就会找到你们。相传，在无数岁月之前，这恶魔岛。原属一位成就了无上果位的魔尊，其人曾横扫各角，无人能敌。晚年已成无敌的魔尊，欲寻真正的超脱，于是再求突破。结果，一场大战，最终魔尊斩禁忌生物，禁锢仙道法则，自身去得终究陨落。血肉与此岛相合，再加上仙道雷霆之力的祭炼，让此岛虽成绝体，却也生成了诸多稀世宝料。从此，这恶魔岛一半为监牢，一半为绝顶，可却又蕴含着大机缘。甚至传说那禁忌生灵的遗骸，也依旧藏于岛上。故虽然每年都有无数人死于非命，可登岛探险者。依旧络绎不绝。啊！船怎么停了？天气异常，为了大家安全，要等七日后的上午四时才能开船。七？这么危险的地方要停七天？我们都还有急事呢。都有事呢。有急事？那大家都补交些船资，我冒点风险，马上开船。你这不是二次收费吗？不愿交钱，就乖乖等着。七天后，照样拉你们上岛。不过是八百里的迷雾，何必非要坐他这船？自己飞上去算了。哼，不坐也罢。啊啊交钱还是等着，你们快快决定。胆敢偷袭秦族守卫！终于到了
，原来就是这儿是恶魔岛。对呀、啊，好像就是这儿。终于来了。我感到，这里有一股神秘的力量，不愧是试炼之地，强者之路从此开始。若去绝地的，赶紧滚蛋！打算去黑牢的，可跟我们走。还可去黑牢？你不知道，黑牢对外开放，只是入内探索的话，若有收获，去上缴七成。能有什么收获？前一段，有人挖出过染着至尊血的断骨。走吧，走，我们去黑牢，打开一边。还在发愁如何进入黑牢，没想到得来全不费工夫。哇！这地下的神料之中，好多都饱含神道雷霆之力。我感觉，要是到了教主级别，怕是会直接引发天空血泪。怎么突然发怒了？你想到了总部？你看这些矿石如此坚硬，可祖父却要带着限制修为的镣铐开采。我，我一定要找出如此害他的罪魁。此人就是秦川生，就是他，我亲眼所见。当时是那独臂强者挖到了好东西。别偷懒！做什么？哼！吐出来！你我已结下深仇，还妄想我交出此物，让你去换自己的金元？不知那毒兵人发现了什么？吃下去之后，他忽然浑身发光。啊单枪匹马，杀翻了十数名御将，逃了出去。知道那独臂强者所说的深仇，是何意吗？嗯。那独臂强者身边，可有一位少女追随？嗯嗯、一前约，我助你凑此镣铐。你我两不相欠了。几日后，这黑牢说不定会有一场大乱，那时出逃，机会更大。嗯嗯此人有尊者境界，要是打起来动静不小，你要是实在忍不住气，我可以帮你直接走晕他。我不但要报仇，还要通过此人了解祖父的去向，事后还需能从容离去。太难了吧？怎么操作啊？你没发现吗？黑牢的尽头，有一处，哪怕是点燃神火的芋头，都不愿轻易靠近之地，那里必定有什么特殊的东西。你我把他放出来，给布老山一个惊喜。这下边
，好像埋着惊人的东西，连虫瞳都看不出来。而且，此处好像有一座凡奥的法阵。啊，我看看，符文凡奥，恢弘浩大，起码是教主级强者留下的法阵。看来咱们找对地方了。行动吧！啊，有异宝出去！别看了，快干活，不然等回来又要挨揍。至宝归我，若有法则宝术，可一起共参，如何？快封住！玩万一封一封的，这真是蠢！整多个魔岛都要遭劫！我在下面埋藏了一道法力，有人敢挖掘那件宝物，就会激发整座法阵乱子更大一些。嗯、如此机会，还不快逃！放开他！放开他！不许逃！冲啊！冲、啊！走，去完成最后一件任务。你是谁？如此年纪，竟有尊者修为？当日你为何要害那个独臂人？你是他什么人？说，我与他结怨，只因一枚神丹，将神丹交出来，不然我让你死无葬身之地。哼，已经晚了，吞下去。孙儿准备的，只可惜到如今，咱未能见到那可怜的孩子。可即便无法赠给孙儿，我也绝不会将他让给你们这些强盗。为我准备的，一直随身带了这么久。强索神丹不成，你就限期来此黑牢，还妄图害他性命。何人胆敢袭击玉将？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
一个下界最血贱民，不主动献上神丹，便是死罪。那家伙手里的东西，应该就是矿坑深处的那件宝贝，竟蕴含着如此强大的雷霆之力。那独臂老人，以及阿蛮，现在何处？那独臂老人后来如何？在船上，是你偷袭老子。那独臂人逃入了恶魔岛绝地，那将被打死，你命丧黄泉了。我等，这就送你去见他。啊！三个尊者，一个神火高手，还是逃吧。我要为爷爷报仇。你这，你。哎，怎么报啊？哼，我修过算你宝术，服侍过闪电谷，论操控雷霆之法，他们差得远。如此急着去送死吗？更多的御将正在赶来，咱们快走。连番进化，我腹中也有了一个小世界的雏形，可隔绝契机，免得引来敌人。一杀一时，随时随地。都蕴藏着雷道法则的力量，看来选择此地要小心雷电袭击。不过对我来说，也许是个感悟雷法的机会。嗯、看起来漫长岁月以来。皆有修士来此磨砺，想来他们若有所悟时，便就地开辟洞府，活不下法阵。日积月累，才有如此规模他要去抓取那具神尸。的确，若是得到了天神遗骸，就代表得到了他的完整传承。啊这天河受法力扰动，竟会激荡法师。神师哪有那么容易得到？我们去那边魔尊神碑看一看，顺便检验一下我们的实力。神碑，也许那里可以打探到爷爷的下落。
，这可真的悬赏。这位小友，这人很卖力，看你的神情，悬赏加倍，难道见过此人？不曾，只是好奇此人什么来历，竟让秦族将悬赏都发到这里来了。听说不老山的悬赏，最初是要捉拿此人，后来不知怎么，悬赏加倍，内容却变成了此处的营救，真让人搞不懂啊！那是因为他的后人天赋出众，展现了无敌之姿。你们看那边，他的名字不就在魔尊碑上？应该也与父亲的大脑有关。听说魔尊碑。可保存足足三百万个天赋、潜能、战力最强者的名字，三百万听起来多，可却是三千周无尽岁月的积累，所以能留名者都是惊天动地的天才，多少年也未必能新增一个呢。有些远古巨头虽不能当面比试，却可通过神碑榜上战力一较高下，有点意思。怪不得我听人传说，参与石碑试炼，便是以性命相搏，要么留名，要么留命。原来真的是如此。你也太不自信了，不管成功与否，都要有一种闯劲。都是各族嫡系传人，竟然无一成功。看来你我也不必再试了，还是回去吧。果然已无人再愿意尝试了。别灰心，要知道，我们是在跟三千州的无数天纵奇才对比，哪有那么容易就留名的神杯可测战力、天赋、潜能三重。不过天赋、潜能需要引导杯中符文入体，此行充满了未知。况且我连至尊骨都失去了两次，也就不用再一次失那些，那就一次斩力吧。啊恭喜你，请在此处刻下你的名字。
共鸣，有意思。魔尊神杯发生了异样，你去查看一下。是。金克图，好、啊，快、啊、看，快、啊、看，名藏怎么了？这是？几人名下？是，光。他的名藏竟然在秦族天才秦昊、秦长生的上面。你我有幸光见证了一位和民谣万古的强者出世啊！能超越秦长生的老怪物。此子今后绝对会成为震古烁今的人物，以后遇到若不能拉拢，便在他成气候前解决掉他找到石中天，格杀勿论。谢谢，哪怕寻到仙坟，我也一定要找到你。前方有人，雷道宝树，是影业。此人的雷法，并非石果算你宝术，是你。没想到竟是个初代。我名荒，敢问道兄大名。天允州，李云聪。道兄了不起。将雷道宝术修到了出神入化之境，想来定是天允州难得的奇才。惭愧，天允州真正的天才，乃是一位重瞳者。他号称不败神话，我自出生以来，从无败绩，于是主动寻其切磋。谁料与其交手如海招。却全程被压制。他长什么样子？自信、从容、身材修长，尤其是他那重瞳秘术一出。至此，我才知自己修行有缺，所以才来此三悟仙道回庭，希望重走另一条修行之路。皇兄能独行到此处。
，想来与雷法一道必有心得。不知可否切磋一番？嗯。我也正在参悟雷法之中，有些关窍尚存疑惑，正好相互切磋，希望能各有所得。请。我雷天阙之法，可亏雷法至真绝境。没想到道友的酸泥之术，竟也博大玄妙。此人自小未经挫折，不久前一场大败，信心受挫。长此以往，怕是得修行不利。两种宝术各擅胜场，不相上下。不如我们交换，如何？交换。各家宝术皆是不传秘法，何况他与宝术中另有所悟，比我所学更胜一筹。多一种宝术，更易印证得失，这是你我都得利之事。嗯、皇兄豪爽至此，我自然也不敢藏私。又多得一种雷道宝术，正好，借机炼化了这五阶异草，干无其法则之力。余力云聪的灵天诀之法，以及酸泥法融于一炉，为深入雷霆最为密集的仙坟寻找祖父，做最后的准备。和后的雷法更强。以后请叫我闪电石。啊！小心！
觉诡异，被卷进去不知会发生什么危险。别出手，被你上的电光缠住，会被钉在此处，无法脱身。唯有主动引爆这些雷霆，方可摆脱纠缠脱困。退后，我有办法死我了！刚刚若被浪卷下去，你就要变成这水中的浮尸。哎，这是个丹炉。原来是个杀人越货的强盗，哼！何必为了身外之物丢掉性命？一个神火强者，肯定是身怀能够抵御此处法力侵蚀的秘宝，打起来无需硬拼，只需毁了他的护身法宝。有道理，先想办法让他把那秘宝亮出来。哎，可惜我吃软不吃硬。要是跪下来求求我，兴许就给你了。娇小尊者惹怒了我，别说丹炉，你的一身骨肉。都是我的，快进去！你要痛苦于尽。一会儿巨浪退去，你我一同出手，你去吸引他的注意力。出手
是拦不住的。老祖，等我的两块骨契合完满后，会再来此地，正看你不可图。让世人知道，我才是十州之内战力第一。啊神主，我看你能坚持多久那人就在此处，封锁周围，仔细搜索，万不能让他再跑了。这么走下去，我都要受不了了。你祖父能走这么深？他为逃避追捕，必定会逃往人迹难至的绝险之地。传说中的仙坟？那仙坟是这法力轻视的源头之地。你还是进乾坤带避避吧。
，竭尽全力，难道也动不了仙粉？不，我一定还有其他办法。嗯修为越高，受法力侵蚀越重。对，这法力侵蚀，是愈强则强。那愈弱，果然如此。看来我能不以对抗之心前行，只当他。事已成历练，保持心境空明，便能轻松许多。真有仙人葬于坟中吗？还是先寻找祖父的线索。这么强的不朽气息，只是不知是仙所留，还是魔尊所留？难道一开始我判断错了？祖父不曾逃往这个方向。别惹事！东西你都敢吃？我还要去寻祖父，没时间陪你找玩伴。线索，我可没那银蝶的天赋神通，怎么走得过去？你确定？拼了！关子一番雷霆变化，没想到领悟到了未来的修行方向
嘿，太爽了！没想到能吃到仙坟的土，这造化可太大了。不过你更赚吧，还收取了仙坟之土、天河之水，那其中可是含着超越至尊境界的仙道雷霆啊！哎，你这丹炉看起来无坚不摧，内部还有广大空间可以收取各种东西，真是厉害！真正的大收获是领悟出了雷霆那杀伐威力之中的生机，你没发现？连侵蚀效果对我都减弱了不少。你不是说，这边有祖父的线索吗？小心！啊！绝险之地，出现了这么大群诡异的蝴蝶。其中难料，他们是来对你表示臣服的。何人？为什么要杀我？因为，你有个身怀两块心魔，未来注定会威震三千州的好司马、啊。有人不想你与他相认，免得他受你影响太深。是不老山秦族的人，他们不是说要救援祖父吗？原来都是假的。两个孙儿，竟都不能得见。你在下界的另一个孙儿，早已死去。记住，你的一个孙子，未来注定会主上界臣服。你的死，是为了他更好的成长。我既然被秦族当做囚犯，押送恶魔岛，就没想过再去不老山。臭婆娘，今日定要与你做个了断。姓石的，原本还想给你留个全尸。定要将你碎尸万段，去陪你那陨落下界的孙子吧。
气息。来者何人？谢谢。莫要让他喘息，攻击！是。是是是。先毙掉石中天，别让他们会合。爷爷，我是你的浩儿啊！浩儿，你，你是被害了的浩儿，下界的那个浩儿。<笑>好，爷爷带你出去。您呢，总是这么惯着他。<笑>无妨无妨。我、哦、出去玩了，出去玩了。走走走。浩儿，在家好好听爹娘的话。爷爷去给你找好吃的。嗯嗯，爷爷，你会乖乖的。爹，千万保重。嗯。爷爷，要早点回来哦。爷爷，我没有死，也来到了上界，一直在找你。爷爷，你，你没死，还，还寻到上界来了。<笑>小姐的浩儿，谁上界来了？他是那个石浩。我的浩儿还活着，两次失去至尊骨都能熬过来，还有什么能够阻拦你？<笑>下界那人还活着，定会引发轩然大波，伏魔阵。斩杀他们
这么下去也不是办法，我来防御，你去毁掉这树。嗯嗯嗯、主婆身。你哟呵，这破烂玩意儿也好意思叫伏魔阵？又怎样？凭他的身体，弟弟走不掉。哦，谁说我破阵是要逃跑？你能操控这些银蝶？我看其中不少都点燃了神火，攻击力必定不凡。什么人？我们来自秦总，专门处理一些不能见光的问题。这次是谁派你们来的？啊、一位秦族护法，还有一名光天使，也受其收买，在追杀你祖父。哼！来自天国的使者，专门奉命猎杀目标，其中点燃神火者，因通体跳动着光焰。而被称为光天使，天国尚有仗要与他们清算。石子林夫妇及秦昊如今何在？还有阿蛮又在哪里？就是一同与我上街的少女。啊、你只要泄露秘密，等于叛出金族。爷爷，如今我在上界行走，以出生地荒域为名，化名为荒，更借涅槃重塑肉身时，改换了容貌。你也应谨慎一些。<笑>哎呀，爷爷可没那么傻，还是说回你，玉蝶是一往无前，平日却心念通透，眉毛跟爷爷的一模一样，脸庞也还是和爷爷那么像。你不愧是我的孙儿。<笑>我已见过那天国猎杀者，他们果然厉害。我这具身体怕是要不行了。爷爷，你不会有事的
我有圣药，绝不会让你死。孩子别急，你听我说，爷爷根本没事，这这只是一具灵身。<笑>我我纵横两界，你不会真觉得爷爷需要等着孙子来救命吧？秋萍，爷爷，秋萍那几个蠢货，<笑>记住，那天国的猎杀者不简单，身法诡异。天国，我早晚要去走上一遭。爷爷，你的真身在何处？爷爷离开此道了。哎，早知你会来，我该留下真身的。这是当时，当时我找到魔尊留下的禁忌真邪，实在承受不住那药力，急着，急着摆脱强敌，好择地感悟突破，结果错过了与你相见的机会。不过你既然来了，总会见到真身的。可惜你我祖孙不能一路同行，爷爷，我很快就会找到你慌，我名慌，敢问道兄大名。两种宝术各擅胜者，不相上下，不如我们交换，如何？小小年纪如此势力，却还要博采众长，真是一颗璀璨升腾的大星，必将睥睨三千州。哼，有幸与你切磋。是我李云聪的原法。你为什么要四处散播天国使者追杀你祖父的消息啊？弟弟将现身原天秘境的消息，人尽皆知，爷爷怎么会不想我一见？可那样的绝地，却也是天国杀手动手的绝佳场所。我自然要提醒祖父小心。客官。您的菜，听说此番将是秦后的成名之战。哎，他那两块骨到底有何特殊啊？我听说啊，有一块来自下界，原是他哥哥的，可释放轮回之力。嗨，别胡说。你若有至尊骨，会赠与他人吗？听说啊，是秦族内讧。要斩杀那拥有两块仙骨的天才少年的祖父啊！我也听说了，据说还请来了天国杀手，要将他祖父……呃，对了，叫石中天的，引入元天秘境立杀。真是无情啊！是啊，就是啊、哎！我的时间传开了，若祖父也在关注此事，定会知道元天秘境之中。暗藏的杀机，月尘仙子，仙剑大人到了！啊，真的，走，看看，齐天秀魔女也来了。闪电子大人，那是火金族的唐爹，连族清仙。哇，天仙中都有人来啊！看来熟人不少啊